حالا یه بار دیگه شما رو تست میکنم میخوام پرسش بسازم دو یا داز رو باید بیارم Either you or your mom like Paris میگم آیا شما یا مادرتون پاریس رو دوست داشتی یا داشتند هیچ کدومتون شما مثلا میخوام میگم هیچ کدومتون دوست داشتی اوکی من باید بگم که آیا من اینجا بر اساس یو اگر میخواستم بسازم میگم دوست دارید ببخشید من باید بگم که دو یو لایک پاریس و باید بگم داز یو مام یا داز شی لایک پاریس درسته؟ اگر کننده کار یا اون کسی که ما در مورد صحبت میکنیم یو باشه من میگم دو یو اگر یو مام باشه میگم داز یو مام یا داز شی لایک پاریس این در حالی که مشخص باشه اما من یه اور گذاشتم ایدر اور هست دیگه ایدر اور یا خودت یا مامانت پاریس رو دوست دارید اینجا میگم یا گذاشتم بینشون پس نه یو رو مشخصه دارم در مورد صحبت میکنم نه مشخصه در مورد یو مام دارم صحبت میکنم کدوم یکی الان سابجکت منه و کدوم رو باید بر اساس سابجکت در نظر در واقع بهش به عنوان سابجکت نگاه کنم خب بعضی از بچه ها میگن که خب همون جور که اونجا یاد گرفتیم اینجا یور مام این بر به لایک نزدیکه باید این کار بکنیم نه این فعل اصلی ماست ما فعل کمکی فعل که باید انتخاب کنیم رو در نظر میگیریم حالا به من بگید کدوم یکی نزدیک به اینها به این دوتا کدوم یکی نزدیکه یو نزدیکتره آها یو این بره نزدیک به اینا پس میگم دو یو اصلا اینجا یو مام رو این بار در نظر نمیگیرم پس میگم دو ایده یو او یو مام لایک پاریس یا برای این مورد چون یو مام نزدیک شده میگم داز یو مام داز ایده باشید داز ایده یو مام او یو او یو لایک پاریس اوکی پس میگم داز ایده یو مام او یو لایک پاریس اینجا یو رو در نظر نمیگیرم پس سابجکتی که نزدیکتر هست به اون فعل کمکی یا اون فعل چون حال لایک همون شکل میمونه من اگر دو بیارم میگم دو یو لایک اگر داز بیارم میگم داز یو مام لایک چون لایک همیشه همون شکلی میمونه ما کاری با اون اصلا نداریم چون لایک اون اس سوم شخصی که روی لایک هست که اونم ازش گرفته شده داده شده به دو دو شده داس خب اصلا لایک رو ما کاری باهاش نداریم میریم سراغمونی که فرم میگیره از سابجکت سابجکت من یو باشه یا یو مام باشه فعل من لایک میمونه اونی که فرم میگیره دو هست با که میتونه دو باشه بمونه یا داز بشه با توجه به اینکه سابجکت من کی من سابجکتمو کی در نظر گرفتم پس خاطرتون باشه وقتی ایده اور یا نایدر نور هم همینه نایدر نور هستش نگاه کنید ببینید فعلتون به کدوم یکی سابجکت نزدیکتره اون سابجکت که حالا یا در واقع بینشون ها رو گرفته اونی که بعد از یا اومده و نزدیک هست به فعل یا قبل از یا اومده توی مورد پایینی قبل از یا اومده اون نزدیکتر هست به فعلمون اون رو انتخاب میکنیم به عنوان سابجکت و, سابج... و اون فعل رو بر اساس اون میسازیم اگر سوم شخص با اسم میدیم بهش اگر جمع جمعش میکنیم مفرد مفرد نگش بده اوکی؟